ஹே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம டெட்டு நியமன தேர்வு பேப்பர் டூ மேத்தமெட்டிக்ஸ் சிலபஸ் வேஸ்டா கிளாஸஸ் பார்த்துட்டுருக்கோம் அந்த படி பார்த்தோன்னா யூனிட் டென்னில் வந்து பார்த்தோன்னா ஸ்ட்ராட்டஜிக்ஸ் பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு மெஷர் ஆஃப் சென்ட்ரல் டெண்டன்சி அதை பார்க்க போகிறோம் இதுக்கு முன்னாடி ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் வந்து பார்த்தோன்னா யூனிட் ஒன் யூனிட் டூ யூனிட் த்ரீ வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கோம் பார்க்காதவங்க டிஸ்கிரிப்ஷன்லையும் என் ஸ்க்ரீன்லையும் கொடுத்துருக்கேன் கிளிக் பண்ணி பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் டிஸ்கிரிப்ஷனில் டெலகிராம் குரூப் படி லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் கிளிக் பண்ணி ஜாயின் பண்ணிங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சிச்சின்னா ஒரு லைக் போடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா ஷேர் பண்ணுங்கள் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம மெஷர் ஆஃப் சென்ட்ரல் டெண்டன்சி பார்க்க போகிறோம் மெஷர் ஆஃப் சென்ட்ரல் டெண்டன்சியில் ஒரு அஞ்சு கேட்டகரி இருக்குது ஒன்று அர்த்தமெட்டிக் மீன் நெக்ஸ்ட்டு மீடியன் நெக்ஸ்ட்டு மோட் நெக்ஸ்ட்டு ஜாமெட்ரிக் மீன் ஃபிஃப்த் ஒன் வந்து பார்த்தோன்னா ஹார்மோனிக் மீன் இப்போ மீன் இந்த ஜாமெ அர்த்தமெட்டிக் மீன் மீடியன் மோடு இது ஒன் ஆஃப் த கேட்டகரியில் ரிலேஷன்ஷிப் வந்து நம்மளுக்கு கேட்பாங்க நெக்ஸ்ட் இது ஜாமெட்ரிக் மீன் ஹார்மோனிக் மீன் மொத்தம் அஞ்சு கேட்டகரி இருக்குது இதில் மீனா என்னென்னு பார்ப்போம் த செட் ஆஃப் அப்சர்வேஷன் இஸ் தயர் சம் டிவைடட் பை த நம்பர் ஆஃப் அப்சர்வேஷன்ஸ் ஒரு ஒரு பஞ்ச் ஆஃப் அதாவது ஒரு அப்சர்வேஷன்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க ஒரு செட்டு அது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணுவோம் அதாவது அதை எல்லாமே அது ஒரு அப்சர்வேஷன்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு செட்டு ஒரு பத்து செட்டு கொடுத்துருக்காங்கன்னா அந்த செட்டோடைய பத்து அப்சர்வேஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்கன்னா அந்த பத்து அப்சர்வேஷனையும் நம்ம ஆட் பண்ணிவிட்டு எத்தனை நம்பர்ஸ் கிடைக்கிதோ அப்போ பத்துனா பத்து ஆளாக டிபேட் பண்ணுறோம் அதுதான் இந்த இடத்துல மீனிங் செட் ஆஃப் அப்சர்வேஷன் ஈஸ் தயர் சம் அதோடைய எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணுறது டிவைடட் பை த நம்பர் ஆஃப் அப்சர்வேஷன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபைவ் எயிட் டென் ஃபிஃப்டீன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் இங்கே நம்மளுக்கு சிக்ஸ் அப்சர்வேஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இந்த சிக்ஸ் அப்சர்வேஷனையும் நம்ம ஆட் பண்ணி சிக்ஸால் டிவைட் பண்ணால் நம்மளுக்கு ஃபிஃப்டீன் கிடைக்கிது அப்போ மீனுடைய வேல்யூ இந்த அப்சர்வேஷன்ஸ் இங்கே கொடுத்துருக்க அப்சர்வேஷனுக்கு மீனுடைய வேல்யூ ஃபிஃப்டீன் அப்படின்னு நம்மளுக்கு கிடச்சிருக்கு நெக்ஸ்ட்டு இப்போ இது ஃபார்முலா எப்படி தரணும் எக்ஸ் பார் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் டூ ப்ளஸ் எக்ஸட்ரா எக்ஸ் ஹண்ட்ரட் பை என் இந்த சீரியஸில் இருக்கனால நம்ம சமயேஷன் எக்ஸ் டட் பை என் அப்படின்னு நம்ம எழுதிக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு மீனில் வந்து மொ மூணு கேட்டகரி இருக்குது இண்டிவிஜுவல் டைப்பு டிஸ்க்ரீட் டைப்பு கண்டினியூஸ் டைப்பு இப்போ இண்டிவிஜுவல் டைப்னால் என்னென்னா இந்த அப்சர்வேஷன்ஸ்னு வந்து பார்த்தோன்னா இப்படி பார்த்தோம் இல்லை தனித்தனியாக இருக்கிறது பார்த்தா ஒரு இண்டிவிஜுவல் டைப்பு டிஸ்க்ரீட்டில் வந்து பார்த்தோன்னா இந்த மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க எக்ஸு எஃப் அதாவது மேலே கதெல்லாம் எக்ஸோடைய டேர்ம்ஸு கீழே கதெல்லாம் ஃப்ரீக்வன்சி டேர்ம்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க கண்டினியூஸ்லாம் நம்மளுக்கு இன்ட்ரவலில் இருக்கும் இந்த மூணு கேட்டகரியில் இருக்கும் மீன் சேம் அதே மாதிரி மீடியனும் அதே மாதிரி தான் இருக்கும் மோடும் அதே மாதிரி தான் இருக்கும் இப்போ இது நெக்ஸ்ட் நம்ம டிஸ்கிரிட் டைப் பார்ப்போம் எக்ஸ் எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ எக்ஸட்ரா எக்ஸ் என் முடிவு கொடுத்துருக்காங்க ஃப்ரீக்வன்சி எஃப் என்ன கொடுத்துருக்காங்க எஃப் ஒன் எஃப் டூ எக்ஸட்ரா எஃப் என் நம்மளுக்கு நார்மலாக இண்டிவிஜுவல் ஃபார்மலாக என்னது எக்ஸ் பார் ஈக்குவல் டு சமேசன் எக்ஸ் டேட் பை என் இப்போ இந்த இடத்துல நம்மளுக்கு ஃப்ரீக்வன்சி வரனால எஃப்ஆல மல்டிப்ளை பண்ணிக்கிறோம் எக்ஸோட அப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எக்ஸ் ஒன் இன்ட்டு எஃப் எக்ஸ் டூ இன்ட்டு எஃப் ஒன் எஃப் டூ இந்த மாதிரி மட்டும் பே பண்ணால் எஃப் ஒன் ஆஃப் எக்ஸ் ஒன் எஃப் டூ ஆஃப் எக்ஸ் டூ இந்த மாதிரி டேர்ம்ஸ் கிடைக்கும் அப்போ சமேஷன் எஃப் எக்ஸ் டட் பை என்னன்னு எழுதலாம் என்னன்னு சொல்லலாம் நம்பர் ஆஃப் ஆப் அப்சர்வேஷன் இல்லைனா ஃப்ரீக்வன்சி எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணாலும் நம்மளுக்கு நம்பர் ஆஃப் அப்சர்வேஷன்ஸ் தான் கிடைக்கும் அப்போ எக்ஸ் பார் ஈக்குவல் டு சமேஷன் எஃப் எக்ஸ் டட் பை சமேஷன் எஃப் ஈக்குவல் டு சமேஷன் எஃப் எக்ஸ் டட் பை என் அப்படின்னு சொல்லலாம் இது வந்து பார்த்தோன்னா டிஸ்கிரீட் டைப்பில் மீனுடைய ஃபார்முலா இது நெக்ஸ்ட்டு டிஸ்கிரிட் டைப்புடைய ப்ராப்ளம்ஸ் ஒன்று கொடுத்துருக்கோம் இப்போ எக்ஸ் எஃப் அதாவது எக்ஸ் ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் கொடுத்துருக்கோம் ஃப்ரீக்வன்சி வந்து பார்த்தோன்னா எயிட் டென் நைன் சிக்ஸும் கொடுத்துருக்கோம் இப்போ வந்து பார்த்தோன்னா எக்ஸோடைய வேல்யூ எஃப்ஓடைய வேல்யூ எடுத்து எழுதியிருக்கோம் அதாவது ஃப்ரீக்வன்சியும் எக்ஸும் எழுதியிருக்கோம் இப்போ இது ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணால் எஃப்எக்ஸ் எஃப்எக்ஸோடைய டேர்ம்ஸ் கிடைக்கும் இப்போ சமேசன் எஃப்னா என்னது நம்ம என்னன்னு சொன்னோம் அப்போ ஃப்ரீக்வன்சி எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணால் நம்மளுக்கு கேட்பலாக என் கிடச்சிடும் இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணால் சமேசன் எஃப்எக்ஸ் கிடச்சிடும் அப்போ எக்ஸ் பார் ஈக்குவல் டு சமேசன் எஃப்எக்ஸ் டட் பை சமேசன் எஃப் சமேசன் எஃப்எக்ஸோடைய வேல்யூ ஆல்ரெடி
கண்டினியூஸ் மெத்தடில் சால்வ் பண்ணோம் நெக்ஸ்ட்டு மீனில் இருக்கிற ப்ராப்பர்ட்டிஸ் நம்ம பார்ப்போம் ஏன்னா நம்மளுக்கு ஒன் மார்க்கில் கேட்குறது எல்லாமே மோஸ்ட்லி ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்கும் நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் டைப் தான் நம்மளுக்கு ப்ராப்ளம்ஸ் கொடுப்பாங்க இப்போ ப்ராப்பர்ட்டி த அல்ஜபரிக் சம் ஆஃப் த டிவியேஷன்ஸ் ஆஃப் த கிவன் செட் ஆஃப் அப்சர்வேஷன் ஃப்ரம் த இயர் அர்த்தமெட்டிக் மீன் இஸ் ஜீரோ அதாவது ஒரு டிவியேஷன்ஸ் டிவியேஷன் சம் ஆஃப் த டிவியேஷன்ஸ் அது எல்லாத்தையும் வந்து பார்த்தோன்னா அப்சர்வேஷனோடைய மல்டிப்ளை பண்ணால் நம்மளுக்கு சமேசன் எஃப் இன்ட்டு எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் பார் கிடைக்கும் இப்போ இதோடைய வேல்யூ நம்மளுக்கு ஜீரோன்னு சொல்லுவோம் இது ஒன் ஆஃப் த ப்ராப்பர்ட்டி நெக்ஸ்ட்டு தி சம் ஆஃப் த ஸ்கொயர்ஸ் ஆஃப் டிவியேஷன்ஸ் ஆஃப் த கிவன் செட் ஆஃப் அப்சர்வேஷன்ஸ் மினிமம்னா வென் டேக்கன் ஃப்ரம் த அர்த்தமெட்டிக் மீன் அதாவது ஸ்கொயர்ஸ் ஆஃப் த டிவியேஷன் அதை எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணுறோம் அதை ஆட் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு கிடச்சிருக்க அந்த செட் ஆஃப் அப்சர்வேஷன்ஸ் மினிமா மினிமமாக இருந்துச்சுன்னா நம்ம எடுத்துக்கிறது அர்த்தமெட்டிக் மீனில் எடுத்துப்போம் இங்கே மினிமமாக இருக்கும் இங்கே அர்த்தமெட்டிக் மீனாக இருக்கும் அது சமேசன் எஃப் இன்ட்டு எக்ஸ் மைனஸ் ஏ த ஹோல் ஸ்கொயர் அப்படின்னு சொல்லலாம் நெக்ஸ்ட்டு த சம் ஆஃப் த டிவியேஷன்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ எக்ஸட்ரா எக்ஸ் என் ஃப்ரம் த இயர் மீன் மீன் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அதாவது இந்த எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ எக்ஸட்ரா எக்ஸ் எனக்கு வந்து பார்த்தோன்னா டிவியேஷன்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறோம் அந்த டிவியேஷனை எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணால் அதோடைய மீன் வந்து பார்த்தோன்னா எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோவாக இருக்கும் த அர்த்தமெட்டிக் மீன் ஆஃப் என் அப்சர்வேஷன்ஸ் அர்த்தமெட்டிக் ப்ரொகஷன்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு த அர்த்தமெட்டிக் மீன் ஆஃப் த ஃபஸ்ட் அண்டு லாஸ்ட் டேமாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு மீன் ஆஃப் கம்பைண்ட் சீரியஸ் கம்பைண்ட் சீரியஸுடைய ஃபார்முலா இது எக்ஸ் பார் ஈக்குவல் டு என் ஒன் இன்ட்டு எக்ஸ் ஒன் பார் ப்ளஸ் என் டூ இன்ட்டு எக்ஸ் டூ பார் டிவைட் பை என் ஒன் ப்ளஸ் என் டூ அதாவது எக்ஸ் ஒன் ஒன் ஆஃப் த மீன் எக்ஸ் டூ வந்து அனதர் மீன் டிவைட் பை என் ஒன் ப்ளஸ் என் டூ இது ஜென்ரல் டேமில் எழுதுறதா இருந்தால் எக்ஸ் பார் ஈக்குவல் டு என் ஒன் இன்ட்டு எக்ஸ் ஒன் பார் ப்ளஸ் என் டூ இன்ட்டு எக்ஸ் டூ பார் ப்ளஸ் எக்ஸட்ரா என் கே இன்ட்டு எக்ஸ் கே பார் டிவைட் பை என் ஒன் ப்ளஸ் என் டூ ப்ளஸ் எக்ஸட்ரா என் கேன்னு வருது நெக்ஸ்ட் வெயிட்டட் அர்த்தமெட்டிக் மீன் வெயிட்டட் அர்த்தமெட்டிக் மீன் டபுள்யூ வந்து நம்ம வெயிட்டட் மென்ஷன் பண்ணுவோம் அப்போ எக்ஸ் பார் ஈக்குவல் டு சமேஷன் டபுள்யூ எக்ஸ் டிவைட் பை சமேஷன் டபுள்யூ இது வந்து வெயிட்டட் ஆர்வ அர்த்தமெட்டிக் மீனோடைய ஃபார்முலா நெக்ஸ்ட் அர்த்தமெட்டிக் மீனா ஃபஸ்ட்டு என் நேச்சுரல் நம்பர் என்னான்னு கேட்டிருக்காங்க அதாவது அர்த்தமெட்டிக் நீமோடைய ஃபார்முலா தெரியும் ஃபஸ்ட்டு என் நேச்சுரல் நம்பர் என் நேச்சுரல் நம்பர் நம்ம எடுத்தோம் நேச்சுரல் நம்பர்ஸ்னால் ஒன் டூ த்ரீ எக்ஸட்ரா என் டேர்ம்ஸ் முடியும் போகும் இது எல்லா நம்ம மீன் என்னது எக்ஸ் பார் ஈக்குவல் டு சமேசன் எக்ஸ் டோட பை கேப்டா என் இப்போ இந்த இடத்துல சமேசன் எக்ஸ்னா இது எல்லாத்தையும் நம்ம ஆட் பண்ணுவோம் அப்போ கொடுத்துருக்க நேச்சுரல் நம்பர்ஸ் எல்லாத்துனா ஒன் ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் த்ரீ ப்ளஸ் எக்ஸட்ரா என் டிவைட் பை என் டேர்ம்ஸ் தான் நம்மளுக்கு கிடச்சிருக்கு அதனால் டிவைட் பை என் நம்மளுக்கு ஃபார்முலா தெரியும் ஒன் ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் எக்ஸட்ரா ப்ளஸ் என்னென்னா என் இன்ட்டு என் ப்ளஸ் ஒன் டிவைட் பை டூன்னு எழுதலாம் நெக்ஸ்ட் அதை எடுத்து சப்ஜெக்ட் பண்ணால் என் டேம் என் டேம் கேன்சல் ஆச்சுன்னா நம்மளுக்கு என் ப்ளஸ் ஒன் டிவைட் பை டூ அப்படின்னு நம்மளுக்கு ஆன்சர்ஸ் கிடைக்கும் த அர்த்தமெட்டிக் மீனா ஃபஸ்ட் என் நேச்சுரல் நம்பரோட என் ப்ளஸ் ஒன் டிவைட் பை டூ இதில் ப்ராப்ளம்ஸ் எப்படி கேட்பாங்கன்னா த அர்த்தமெட்டிக் மீனா ஃபஸ்ட்டு ஒரு டென் நேச்சுரல் நம்பர்ஸ் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா டென் ப்ளஸ் ஒன் டிவைட் பை டூ ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்படின்னு நம்ம ஆன்சர் பண்ணலாம் இல்லை டுவெண்ட்டி நேச்சுரல் நம்பர்ஸ் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா டுவெண்ட்டி ப்ளஸ் ஒன் டிவைட் பை டூன்னு போட்டு நம்மளுக்கு சொல்யூஷன்ஸ் கண்டுபிடிக்கலாம் இந்த மாதிரி இதில் ஃபார்முலாவும் டைரெக்டாக கேட்கலாம் இல்லை வேல்யூஸ் நேச்சுரல் நம்பர்ஸ் இருக்கிறதுல ஒரு டேர்ம்ஸ் கொடுத்துருவாங்க ஒரு நைன்டி நேச்சுரல் நம்பர் ஒரு டுவெண்ட்டி இந்த மாதிரி கொடுத்துருவாங்க நெக்ஸ்ட் ஒன் சிக்ஸ்த்து வெயிட்டட் அர்த்தமெட்டிக் மீனா ஃபஸ்ட் என் நேச்சுரல் நம்பர் ஊஸ் வெயிட்ஸ் அதாவது வெயிட்டட் அர்த்தமெட்டிக் மீன் கேட்டிருக்காங்க எதுக்கு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணால் என் நேச்சுரல் நம்பர்ஸ்க்கு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் அப்படி இருக்கும்போது என்ன ஃபார்முலா இருக்கும் நம்மளுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் வெயிட்டட் அர்த்தமெட்டிக் மீனோடய ஃபார்முலா என்னது சமேசன் டபுள்யூ எக்ஸ் டிவைட் பை சமேசன் டபுள்யூ அப்படின்னு தெரியும் இப்போ டபுள்யூ வந்து வெயிட் தான் இப்போ வந்து எக்ஸ் வந்து நேச்சுரல் நம்பர்னால ஒன் டூ த்ரீ எக்ஸட்ரா என்ஏ தான் வெயிட்டும் சேம் அதே தான் ஒன் டூ த்ரீ எக்ஸட்ரா என் முடியும் இப்போ சமேசன் டபுள்யூ
1 divided by 3. That is the answer. Weighted arithmetic mean of first n natural number. That is the weight of 2n plus 1 divided by 3. That is the solution. This is the problem. Weighted arithmetic mean of first uh, 10 natural numbers. This is the formula. 2 into 10 plus 1 divided by 3. That is the solution. This is the solution. This is the solution. This is the problem. If you like this video, like, share, subscribe and click the bell icon. Thank you friends.